जाती है तो मैं आपको तीन केस सीनियोरियस बोलता हूं फिर उनमें से पहले को डिस्कस करेंगे बाकियों को बाद में शामिल कर लेंगे लेकिन तो शुरू में ही बोल देता पहला केस है कि a patient who is age 24 primary gravida at 24 weeks of pregnancy comes to you in the antenatal clinic her blood group comes out rh negative let's say a negative ye to pehla case ho gaya very simple ke primary gravida 24 weeks pe aapke paas aayi routine mein uska blood group ए नेगेटिव निकला है दूसरा केस है पेशेंट एज थर्टी अगेन अर्ली प्रेगनेंसी वेरी अर्ली इलेवन वीक्स प्रेगनेंसी पे आपके पास ब्लीडिंग पर जैनुम के साथ आई रूटीन इन्वेस्टिगेशन में उसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव निकल रहा है फिर हम क्या करेंगे उसके साथ तीसरा है ग्रेविडा फोर पैरा थ्री शी कम्स टू यू एट द स्टेज ऑफ ट्वेंटी फोर वीक्स ऑफ जेस्टेशन उसकी पहली तीन हिस्ट्री ये है फर्स्ट बॉर्न वॉज हेल्थी उनको पता भी नहीं था उसका ब्लड ग्रुप क्या है सेकेंड वॉज जॉन्डिस्ट एट बर्थ उस वक्त पता चला कि वो उसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है लेकिन थर्ड प्रेगनेंसी में शी हैड आईयूडी और अब आपके पास आई है शी 24 फोर वीक्स जस्टेशन ये तीन है ये पॉसिबली मैंने सोचा क्या क्या ध्यान में मनाखे वो पेश कर सकते यही इस तरह के तीन होंगे या तो अनकॉम्प्लिकेटेड प्राइमरी ग्रेविडा दूसरा के विद थ्रेटेंड अबॉर्शन तीसरा है के विद पास हिस्ट्री लाइक दिस के पहला ठीक बाकी दो को कुछ हुआ और तीनों में ब्लड ग्रुप हमने निकाला नेगेटिव पहले दो में ए नेगेटिव दूसरे में ए बी नेगेटिव चले कोई वॉलंटियर है जो डिस्कस करेगा मेरे साथ यस सर डॉक्टर उषा जी सर रूसा ओके इफ यू आर द फर्स्ट वन आप कहा से बोल रही हैं रूसा सर मैं कराची डॉ मेडिकल कॉलेज नहीं सर मैं मेरी ट्रेनिंग आगा खान की है ओए माशाल्लाह। फिर तो आप हमें पढ़ाएंगी नो सर चले मैं आपको कहानी सुना दू मैंने बहुत साल इम्तहान लिया आगा खान के ट्रेनिंग बहुत अच्छे होते हैं जनरली दे पास फर्स्ट अटैम्प नो प्रॉब्लम लेकिन एक दफा एक कैंडिडेट लड़का था बहुत अच्छा था उसको पूछ लिया एग्जामिनर ने एल एम पी ये है इससे एक्सपेक्टेड डेट कैलकुलेट करो वो ढूंढे वो व्हील जो आप लोगों को पास जे में होता है वो कह नहीं 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 कैलकुलेट करो ही डेंट नो हो टू कैलकुलेट और बाकी सारा उसका इम्तिहान अच्छा होता है एग्जामिनर इंसिस्टेड के जी देखो जिसको इस सब बेसिक नहीं आता ईडीडी कैलकुलेट करना मैं तो नहीं पास करती मैंने बड़ी मेहनत की उनकी मैं कह यार ये सीख लेगा कोई बात नहीं है ये सिंपल सी कैलकुलेशन है ऐसी क्या बात ना Unfortunately, that boy failed. Because examiner insisted that I have to give him zero. Who expected date? Not to calculate. 
वो अगला का तो सवाल ही नहीं पूछना चाहिए दैट कैन ऑफ सो आ खान वाले हाई टेक हैं वेरी वेल ट्रेन लेकिन बेसिक्स भी सही होने चाहिए उनकी मलहूस नजर रखते हुए मैंने तीन तीन वीडियो पब्लिश किए हैं अपने यूट्यूब चैनल में पहला वीडियो है हाउ टू कैलकुलेट डेट्स इफ यू डोंट है कैलकुलेटर इफ यू डोंट है कैलेंडर बट यू है लास्ट मेस्ट्रल पीरियड सेकेंड मेरा एक मेरा एक वीडियो है जिसमें है कि इफ यू इफ यू ओनली हैव एन अल्ट्रासाउंड एंड यू डोंट हैव लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड एंड यू डोंट हैव अ कैलकुलेटर एंड यू डोंट हैव अ कैलेंडर तो कैसे डेट्स कैलकुलेट करनी है और तीसरा वीडियो है कि इफ यू हैव नथिंग नो कैलकुलेटर नो कैलेंडर नो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड एंड नो अल्ट्रासाउंड तो क्लिनिकली आपको किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं सो इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए मैंने तीन वीडियो yeah. अपने अपने चैनल पे डाले हैं जो काफी पॉपुलर yeah. हैं कैंडिडेट्स देखते हैं एंड होपफुली फिर अब आप अगर आप कभी इफ यू कम अक्रॉस एनी एक यू कैंडिडेट्स यू विल नॉट हैव दिस शिकायत नहीं होगी नहीं नहीं माशा आपकी वो वीडियो देखे तो ऑल ओवर पाकिस्तान ऑल ओवर पाकिस्तान से ग्रेट हेल्प ऐसी बातें ही करनी चाहिए मैंने मैंने इरफान से कह के मैंने अपने आप को इस इस चैनल पे डाल दिया है तो मैं अभी रुबीना की मैंने पूरी वीडियोस मैंने पूरा उसका क्लास देखी है मैं आपकी क्लास को अटेंड कर रही हूँ अच्छा जी डॉक्टर अरुषा आवा खान से माशा कौन सा केस डिस्कस करें लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन ओके टाइमिंग ग्रेविडा ए 24 कम्स टू यू एट द स्टेज ऑफ 24 वीक्स जेस्टेशन और रूटीन इन्वेस्टिगेशन में उसका ब्लड ग्रुप निकला है ए नेगेटिव से प्रोसीड अस्सलाम वालेकुम सर आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीट द पेशेंट Uh, and introduce myself to the patient and take her introduction and then i will confirm uh, rmp of the patient and uh, ask where whether her menstrual cycle was regular or not and calculate the etd according and uh, sir next i will ask uh, ke how long he, uh, she has been married for and uh, has she been facing any uh, bleeding episode or any prenatal uh, investigation done in pregnancy matlab ke rule out uh, sensitizing event and uh, then i will sir ask her about uh, medical and surgical history and and any drug allergies and family history and sir uh, next i will uh, uh next i will go uh, to the uh, exa- examination ek minute doctor yahi ruk ji sir aap baki jitne bhi sun rahe hain exactly this is how your question should be dr rusa has not gone into details of medical history aapko diabetes hai blood pressure hai heart disease hai kya hai kya nahi she has just mentioned the headings कि मैं उसकी मेडिकल हिस्ट्री लूंगी मैं उसकी सर्जिकल हिस्ट्री लूंगी मैं हिस्ट्री लूंगी और फैमिली हिस्ट्री ये अल्फाज बोल रहे हैं इट सेव्स टाइम फॉर हर इट सेव्स टाइम फॉर हर और कोई एग्जामिनर नहीं कह सकता कि आपने ये नहीं पूछा बाबा ये हेडिंग बताया आपको डिटेल जानना चाहते हैं तो हम बता देंगे आपको तो दिस इज द वे आप सबके लिए मैंने रूसा को रोका इसीलिए कि दिस How you save time? क्योंकि हमने डिस्कस तो करना है आर एच आप उसके डायबिटीज की कार्डियक ये वो उसमें इतने सारे दो मिनट उसमें जाया कर दिए है टोटल आपके पास सात आठ मिनट इसलिए बिल्कुल यही मॉडल आप अपनाइए के ये पेशेंट है इन्होंने कहा मैं उसकी ड्यूरेशन ऑफ मैरिज पूछूंगी और प्राइमरी के रिवर्टल तो है कोई ऑब्सटेटिकल हिस्ट्री नहीं इस प्रेगनेंसी में इन इन्होंने शायद ये अभी तक नहीं बोला था बोलती कि इस प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन अब तक है स्पेशली एनी ब्लीडिंग ये शायद मैं ऐड कर दूं क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हो और पेशेंट आर एच नेगेटिव है हमें कुछ एक्शन लेना पड़ता है उस तो 
ये शायद मैं पूछ लू बाकी जितना इन्होंने पूछा एग्जैक्टली exactly वही मैं पूछूंगा चलिए वेरी गुड मेडिकल सर्जिकल फैमिली हिस्ट्री आपने पूछा नथिंग रेलिवेंट गुड सर नेक्स्ट आई विल गो फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट टेक अर वाइटल एंड बी एम आई जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन एंड ऑन द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन आई कैन लुक फॉर द पेल आर एंड डू द ब्रेस्ट चेस्ट ब्रेस्ट एग्जामिनेशन फॉर एबडोमल एग्जामिनेशन फॉर को रिलेटिंग द हाइट ऑफ फंडस विद द गेस्टेशनल एज ठीक ठीक बिल्कुल ठीक हो गया हाइट ऑफ फंडस को रिलेट करती है gestation. मतलब अब तक प्रेगनेंसी आप देख रहे हैं बिल्कुल कोई हमने इसको कॉम्प्लिकेट नहीं किया बाय एडिंग कि उसका ब्लड प्रेशर क्या था उसका ये वो जो वी हैव रीच के जेस्टेशन पे 24 वीक्स हाइट ऑफ अंडर 24 वीक्स चलिए ओके सर नेक्स्ट आई विल गो फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पेशेंट फर्स्ट आई विल आस्क द पेशेंट इफ शी हैज गोन थ्रू एनी हैज शी डन थ्रू एनी इन्वेस्टिगेशन सो फार इन द प्रेगनेंसी एंड एनी इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल लाइक डेटिंग एंड एनोमलीज कैन इफ यू ऑलरेडी हैव इट एंड सर देन आई विल इफ एज द पेशेंट इज अ साइड बेस्ड लाइन investigation as the patient's uh, blood group is rh negative given to me so i will yeah. ask about the blood group of her husband so, so now we are focusing on her being a negative ab ab hai apne dilate karni hai baat pe ab apne dilate karni hai baat to usme pehli baat inhone kaha husband ka group hum puchhenge ya nahi pata to wo इन्वेस्टिगेट करेंगे गुड चलिए सर देन इफ द पेशेंट हस्बैंड ब्लड ग्रुप इज नेगेटिव देन वी विल रीअश्योर द पेशेंट एंड इफ द हस्बैंड ब्लड ग्रुप इज पॉजिटिव देन आई वुड लाइक टू नो द जाइगोसिटी ऑफ द हस्बैंड आइदर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस बिकॉज एज द हस्बैंड इज हेट्रोजाइगस Uh, then there's the fifty percent chance of uh, babies having positive and fifty percent chance of babies having negative blood group. Uh, but if mm. the husband is homozygous, uh, then the hundred all the babies will be uh, Rh positive. And uh, sir, so yeah. I will uh, like to inquire about the blood group of the baby by doing the non-invasive uh, prenatal testing, uh, cell fetal, so fetal like, DNA. Do <laughs> you like to know blood group of the baby? What did you say? हस्बैंड का ब्लड ग्रुप आपने आपने बता दिया हेट्रो है तो ये चांस है और होमो है तो ये चांस है फिर आगे चलिए जी सर जी आगे देन सर देन आई वुड लाइक टू डू द एंटीबॉडी ट्रेटर ऑफ मदर from the four weeks four weeks i mean ek minute four weekly ji ji ek minute ko main to examiner hu main puchta hu antibody kar le kar di uski koi history hai so suggest uh, sir uh, such patient is not having any history but there is a risk of fetal maternal silent fetal maternal uh, hemorrhage in yeah, primary gravid of 1% pehla doctor usar ne jo point kaha hai irrespective ke past history of transfusion past history of कोई है भी नहीं है तो जब पहली दफा पेशेंट आपके पास आएगी आपने उसका एंटीबॉडी टेस्ट करवाना ही करवाना है चाहे वो प्राइमरी ग्रेविड है वेरी गुड तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट हर एंटीबॉडी ट्रीटर क्या होगा सर इट वुड बी नेगेटिव इफ देयर इज नो सेंसिटाइजिंग इवेंट यस वेरी गुड माशाल्लाह तो लेट्स से के वो नेगेटिव है Yes, sir. Kare? Then I will, uh, sir, I will go for the four weekly titer till twenty-eight weeks, and then two weekly afterwards uh, till term. Yeah, yeah. For a third thing, yeah, third sa. Yeah, pe interpose ki jiye ke agar ye hai to main patient ko yahi pe reassure kar dun. Di. Ye hala ke reassure us akhir mein aani chahiye. To, lekin main yahi pe kar dun ke husband ka blood group. जो भी है और वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस बट बिकॉज शी इज शी डजेंट हैव एंटीबॉडीज इसलिए इस प्रेगनेंसी में शी विल हैव नो प्रॉब्लम 
इतना सा एक फिक्रा मैं बोल दूं जी आई कंसीडर माय पेशेंट दैट ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी शी विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम एंड इट विल बी लाइक नॉर्मल प्रेगनेंसी क्योंकि ये कह के आपने आपको बरी जुमा का लिया सिर्फ अब यही बताना है कि फॉलो अप जो बताने वाली थी आप जी सर sir next i will uh, patient the uh, conservatively manage the patient and uh, i will do the uh, prof- i will offer the patient prophylactic ntd at 28 weeks of gestation and at uh, 34 weeks of gestation uh, wo prophylaxis kyun kar rahi hain why are you giving uski to koi bleeding nahi kuch nahi sir uh, she why can be having a silent at 20 and 36 weeks अगर हम नहीं देते तो एट बर्थ देते हैं तो रिस्क है कि फिर भी इन स्पाइट ऑफ गिविंग एट बर्थ फाइव परसेंट और फोर परसेंट विल get sensitized during pregnancy because fetal blood cells get into circulation by giving this the incidence uh, the risk of in, uh, sensitization is reduced to 0.1% or so ye jawab denge okay sir so aapne kaha main prophylaxis dungi usko 28 36 weeks main roke main aapka examiner hu main roke ye puchta hu ke उसको कोई ब्लीडिंग केस नहीं कुछ नहीं क्यों देते हो तो एट द एंड दो जब बेबी पैदा होगा तो फिर आपने ये कहना है कि इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ सेंसिटाइजेशन टू पॉइंट वन परसेंट ओके जी तो फिर एट बर्थ क्या करो सर एट बर्थ आई विल डू द टू मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एंड मिनिमल हैंडलिंग ऑफ द प्लासेंटा एंड सेव द कॉर्ड ब्लड फॉर द फेटल हेमोग्लोबिन एंड ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर कूम्स टेस्ट एंड हेमोग्लोबिन एंड क्या कॉर्ड ब्लड पे क्या क्या टेस्ट कराएंगे सर हीमोग्लोबिन ऑफ द बेबी ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर सर कूम्स टेस्ट और हेमोग्लोबिन कूम्स टेस्ट कौन सा डायरेक्ट हिमोग्लोबिन करवाई ना बिलोर ये सारा कुछ ठीक है फिर क्या करेंगे सर अगर तो बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आता है देन वी विल गो फॉर द एंटीडी जी बिल्कुल एंटीडी की मदर को विद इन 72 आवर्स दे दें जी सर कंप्लीट 2 आवर्स विद इन 72 आवर्स विद इन 72 आवर्स गुड और उसको कौन कर दें अगली प्रेगनेंसी हो इस प्रेगनेंसी में सब कुछ ठीक था जरूरत नहीं के इसी तरह है आपने अच्छे अस्पताल में अपनी डिलीवरी अगली प्रेगनेंसी भी यू टू गेट बस दैट इज इट तो डॉक्टर क्विकली रिवाइज व्हाट यू हैव सेड दिस इज द पेशेंट हु इज प्राइमरी ग्रेविडा 24 इयर्स ऑफ एज 24 वीक्स पे आई और उसका ब्लड ग्रुप निकला ए नेगेटिव अब आपने अब बोलेंगी मैं टाइम करूंगा कितने मिनट में आपने जवाब दिया जी हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट सर फ्रॉम द स्टार्ट फ्रॉम द हिस्ट्री जी बिल्कुल हम अब जैसे पहले इम्तिहान में पहली दफा आप ये हो रहा है जी बोलिए okay sir sir uh, first of all i will uh, greet the patient take uh, i will introduce myself to the patient and take her introduction and uh, after that i will ask for the lmp of the patient and uh, ask whether the menstrual cycle were regular or not and uh, sir then i will ask her about 
uh, how long she has been married for is uh, this her first pregnancy and uh, any sensitizing event like bleeding in pregnancy or any prenatal diagnostic test done yet now and sir i will also uh, inquire her about the medical and surgical history and drug history of the patient and the family history good very good then proceed sir then i will uh, go for the examination of the patient uh, general physical examination and bmi uh, for the general physical examination i will look for the vitals of the patient and uh, look for the anemia and jaundice and sir i will do the per abdominal examination for the uh, for uh, comparison of the gestational age with the height of the fundus and uh, uh, look for the fetal heart sound with sony kid mm -hmm. good or wo sara kuch theek hai all is well sir okay so then i'll proceed for the investigation uh, first of all i will ask the patient has she been uh, previously if any investigation available uh, like uh, uh, getting a normally scan and the baseline of the uh, mother and as the patient uh, presented to me has uh, presented to me has having blood group b uh, a negative so i will uh, inquire her about the uh, blood group of her husband and um, husband, husband blood group is uh, o positive okay sir then i will uh, inquire about the uh, zygosity uh, genotype of the uh, husband and uh, i will do the maternal antibody titer uh, from now onwards four weekly till 28 weeks and then two weekly till term because there is a risk of fetal maternal uh, silent fetal maternal hemorrhage in primary gravida as well that is 1% good are you okay all is well we're calculating Sir, antibodies uh, negative hai then uh, we'll keep monitoring till 28 weeks and 2 weeks uh, till term and i will manage the patient conservatively and offer the prophylaxis of ntd at 28 weeks of gestation and 34 weeks of gestation good uh, uh, all goes well and she delivers normally aap ek class bol dijiye then the ek class yahan pe ye bol dijiye the because all, yes, all is well the, the she will be uh, treated as a pregnant as normal patient uh, there is no obstetrical complication tell we deliver over we kya kare i will reassure sir i will do the active management of third stage of labor and the minimal handling of the placenta and save the cord blood for uh, uh, fetal uh, hemoglobin hematocrit blood group and rh factor uh, direct coombs test and bilirubin गुड एंड वो सारा कुछ ठीक है तो फिर क्या करें so then i will reassure the patient and uh, call uh, uh, offer her for the contraception for at least 2 uh, years and uh, then i will humne uh, ntd nahi diya us oh yes sir i inquired the blood group of the baby and give ntd accordingly good chale ye sara aapne bata diya in less than 5 minutes aapke paas 7 minutes the so uh, you are very comfortable you are very comfortable chale ab assalam alaikum sir mera question hai ji bole 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 hum to question ji sir jo priming gravid hai agar wo uska blood group negative aata hai बुकिंग पे तो सर हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो अभी कोई सेंसिटाइजिंग इवेंट भी नहीं हुआ कोई परवजाना ब्लीड नहीं हुई उसे तो सर आगे जाके हम उसका वो टाइटस मॉनिटर करेंगे उसके जैसे ये बता रही हैं कि 28 वीक्स के बाद जो है ना वो करने हैं टू वीकली करने हैं टिल डिलीवरी और बिफोर दैट फोर वीकली करने हैं मेरे ख्याल में करना चाहिए आई एग्री विद डॉक्टर रूसा जो के फीटल ब्लड गेट्स इन टू मटरनल सर्कुलेशन वेरी अर्ली आजकल वो हारमोनी टेस्ट निकला हुआ है एन आई पी टी टेस्ट प्रेगनेंसी के दौरान हम उसके जेनेटिक स्टडी कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं एट टू टेन वीक्स पे वो इसलिए कर सकते हैं कि फीटल ब्लड गेट्स इन टू मटरनल सर्कुलेशन तो अगर वो जाता है सेंसिटाइजेशन की एक तरह से रिस्क जरूर है इसलिए ये एंटीबॉडीज करने का कोई हर्ज नहीं है मैं करूं ठीक है सही क्वेश्चन सर ने 
कि जैसे हम ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हम लोग इनडायरेक्ट कुम टेस्ट करते हैं फॉर द फीटोमेटेरियल हेमरेज जब बेबी बॉर्ड हो जाते हैं डायरेक्ट कुम करने के क्या रीजन है मतलब क्या इसकी थ्योरी है कि वही बात है कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेटल ब्लड इतना चला गया कि मटरनल सर्कुलेशन में कि वो एंटीबॉडीज बन गई कहीं उनका असर तो लेटर हाफ में हो तो नहीं कि अब बेबी तो इसलिए कर लेना चाहिए इसे सिंपल टेस्ट कॉर्ड ब्लड लो उस पर ये चार टेस्ट हैं करवा लेना चाहिए तो जैगोसिटी जै, अगर वो हस्बैंड नेगेटिव है फिर तो फर, फिर तो सारा कुछ नहीं करना हस्बैंड भी नेगेटिव है वाइफ भी नेगेटिव है तो फिर ये कुछ भी नहीं करना देन वी हैव टू बी श्योर ओनली अगर जैगोसिटी कर ली आपने या होमोजाइगस है या हाइट्रोजाइगस है तो होमोजाइगस में तो इसका मतलब और द बेबीज विल बी पॉजिटिव पक्की बात हो गई हाइट्रोजाइगस में 50 परसेंट चांस है जैसा रूसा ने बोला तो उसका पॉजिटिव होने का और फिफ्टी परसेंट चांस है नेगेटिव होने का वो हमें एट बर्थ ही पता चलेगा बेबी अफेक्टेड है कि नहीं है बेबी पॉजिटिव है कि नहीं नेगेटिव है तो इसलिए सर उसके लिए सीवीएस करने की तो जरूरत नहीं है ना सर जो इन्वेसिव टेस्टिंग है बेबी के ब्लड ग्रुप जाने के लिए बल्कि टीवीएस करेंगी तो रिस्क ऑफ सेंसिटाइजेशन बढ़ जाता है जी सर तो सर जब रिस्क भी सीवीएस के साथ है तो फिर भी मैं इसको एस्टेब्लिश करूं कि मैंने बस कि सर इसको तो करना ही हमने सीवीएस के साथ है तो व्हाई आई कुड से इन माय मैनेजमेंट कैन आई विल एस्टेब्लिश दैट गोसिटी वो तो अगर मैं पेशेंट की हिस्ट्री ले लूं और हस्बैंड का इंक्वायर करूं तो जो मुझे वो तो मैं हिस्ट्री पे भी डिग आउट कर लूंगी सर सर गोसिटी के लिए जैसा सर आप कह रहे हैं ना कि मैं सीवीएस ऐसे करूंगी मैं आ रहा हूं ना कि अगर वो जैसा रुसन आपको बताया होम जाइगोसिटी होमोजाइगस है इसका मतलब डी कैपिटल डी कैपिटल है और वो इसका मतलब जो जो भी जाएगा उसको क्रोमोसोम डी कैपिटल के साथ जाएगा बेबी को तो बेबी इज बाउंड टू बी पॉजिटिव इज बाउंड टू बी पॉजिटिव इसलिए चूंकि बेबी पॉजिटिव है वो उसकी सेंसिटाइजेशन प्रेगनेंसी में भी हो सकती है एट बर्थ भी हो सकती है कहीं भी हो सकती है लेकिन अगर वो हेट्रोजाइगस है फिर भी 50 परसेंट चांस है कि बेबी पॉजिटिव होगा 50 परसेंट चांस है बेबी नेगेटिव होगा अगर नेगेटिव है देन देर इज नो रिस्क ऑफ सेंसिटाइजेशन फिर तो वो लेकिन ये हमें पता कब चलेगा जब कॉर्ड ब्लड कर लेंगे हम जब कॉर्ड उससे पहले आप कहें जी कॉर्डोसेंसिस कर ले सीवीएस कर ले कुछ कर ले ये इंटरवेंशन तो रिस्क ऑफ सेंसिटाइजेशन बढ़ाती है इसलिए जहां तक भी हो सके सर नॉन इन्वेसिव भी नहीं करेंगे नॉन इन्वेसिव कौन सी इन्वेस्टिगेशन है सर ये ब्लड ग्रुप क्या है सर वो फ्री फीटल डीएनए टेस्ट मदर का जो करते हैं वो इतना महंगा टेस्ट का का नहीं सिर्फ इस बात के लिए नहीं मैं सिर्फ जानने के लिए नहीं करूंगा मैं वो जरूर कर लूंगा जब हम ये आखिरी थर्ड पेशेंट पे पहुंचे वहां पे आप कह सकते हैं सर बर्थ पे फिर रिकॉर्ड सैंपलिंग करेंगे तो बर्थ पे सर करेंगे ना तो बर्थ पे सर करेंगे फिर ये स्टेप तो मुझे एट बर्थ पे कहना चाहिए सर ये कॉर्ड ब्लड जो है कॉर्ड कब अवेलेबल होगी आपको आफ्टर द बेबी हैज डिलीवर्ड कॉर्ड ब्लड जो है वो फिर अगर आपने लेना ही या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको कहते हैं कॉर्डो सेंटिस वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड गाइडेड कॉर्ड प्रसन्नता के साथ जहां अटैच होती है वहां से अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल डाल के हम ब्लड ले लेते हैं वो फिर उस वो तो आएगा जब उसकी डिस्कशन आएगी उस वक्त की बात करेंगे तो लेकिन अभी तो ये इस पेशेंट में बल्कि आप स्ट्रॉन्गली कहिए आई विल ट्राई टू अवॉइड ऑल इंटरवेंशन एज फार एज पॉसिबल बिकॉज एनी इंटरवेंशन एक्सटर्नल कफेलिक वर्जन उससे भी वो ये रिस्क हो सकता है 
इसलिए आप ये नहीं करेंगे और नहीं कहेंगे चले बात को आगे चलाते हैं आधा घंटा हो गया तो सर एक्सक्यूज भी सर जी जी सर हस्बैंड की जायोसिटी कैसे चेक करेंगे वो मुझे नहीं पता वो तो लेबोरेटरी वाले करते हैं वो दैट आई डोंट नो ये वो आस पर दैट वो जिस तरह से वो करते होंगे मुझे वो एग्जैक्ट डॉक्टर साहब ने ना अपनी मैनेजमेंट में ना ये तीन तीसरा स्टेप बताया ना तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे मैं ये स्टेप यहाँ पे अपनी मैनेजमेंट पे शुरू शुरू में ये मेंशन करूँ या आफ्टर डिलीवरी ये मैं मेंशन करूँ कि बच्चा डिलीवर हो गया सो आई विल नाउ स्टेबलिश दाय गॉसिटी बच्चा इज ब्लड माँ नेगेटिव थी बच्चा पॉजिटिव पैदा हुआ वट डज दैट मीन दैट कैपिटल डी हैज कम फादर बट फादर को स्टिल भी हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस बच्चे का ब्लड ग्रुप नहीं आपको बताएगा कि उसके अनलेस के जितने बच्चे हैं सारे ही पॉजिटिव हैं जितने बच्चे पैदा हुए फिर भी प्रिजम्पन है कि फादर कुड भी होमोजाइगस क्योंकि सारे बच्चे जो हैं पॉजिटिव हो रहे हैं लेकिन फिर भी ये पॉसिबिलिटी है पक्की बात तो लेबोरेटरी एक्सक्यूज मी सर आगे चलते हैं नंबर दो मेरा ख्याल में नंबर दो केस को जरा भी स्किप कर रहा हूँ तो वो हमने काफी डिटेल में नंबर वन का लिया है तो प्रैक्टिकली वो भी कवर हो जाता है उसमें सिर्फ एडिशनल बात हुई थी कि ब्लीडिंग जब हो किसी पेशेंट को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ नेगेटिव है बाप पॉजिटिव है तो फिर उनको प्रोफाइल एक्सेस देना चाहिए बस इतनी सी एडिशन है बाकी तो फिर वही जो डॉक्टर रूसा ने कवर किया अब हम तीसरे पे आ जाते हैं एनी वॉल्टियर फॉर थर्ड कोई आप में से बोले तीसरा केस डिस्कस करना अरे ये क्या हो गया ओ मुल्तानी मैं आपको इतना डांट के आया था मुल्तान की लड़कियां है कोई बोल रही है कोई भी नहीं एक भी नहीं ये कैसे हो सकता डर के छुप गई फिर तो अब मिले मजबूरी हम रूसा को फिर पकड़ लेते हैं रूसा आर यू स्टिल दिया जी सर हाँ? जी सर जी जी चलें द बॉल इज इन योर कोर्ट ये तीसरा पेशेंट था हमारा द पेशेंट हु इज ग्रेविडा फोर पैरा थ्री जी सर कम्स टू यू एट ट्वेंटी फोर वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी और ब्लड ग्रुप इज ए बी नेगेटिव and her past of surgical history is first baby uh, uncomplicated pregnancy normal delivery healthy no problem we don't know the blood group second baby was born at birth with jaundice which was treated by uv light and is okay but during third pregnancy she had intrauterine death and it was still birth she is again negative unne those kind of body treated karwaya wo positive hai boliye okay sir okay sir uh, sir first of all i will uh, greet the patient take uh, the introduction and introduce myself to the patient and then i will confirm the lmp uh, as previously said uh, she has a 24 weeks of gestation and her cycle was regular or not and will uh, calculate her etd according to that and sir uh, besides that that i i will i would like to know about her uh, Mm, I would lo- I would like to know about her uh, any the she had blood transfusion in the previous pregnancies and any sensitizing events as previously uh, de- uh, this 
I have the detail of history that mentions that she has having uh, sensitizing events. And I would like to ask from the patient she has any investigation done so far and uh, past medical, surgical history, drug allergies. And then, sir, I'd like to know their blood group. G. G, sir. I would like to, uh, for the past ops history, I would like to detail, uh, I would like to have it in detail in the past ops history, what was the blood group and what was the mode of the delivery of the baby, previous babies and the uh, second uh, blood group of the, each baby, of the first born baby and the second born baby. And for the third baby, I will inquire, uh, had she been uh, visiting her, uh, has she been doing her antenatal visits properly and uh, what was the cause of IUD, the if, if the patient knows, hmm. inquire about it. Sir, is my putting any history or entity in previous pregnancy <laughs> and uh, intrauterine transfusion? Be putting the previous pregnancies, me just don't just take but you were. Or any complication in this pregnancy, just say start me, uh, in one day, but I thought it is a rising event. Uh, and uh, any complication in this pregnancy or any coma to the patient, full case, they say, I'm a street with the stressing. Um, take up, mother, a quick ride, that during the present pregnancy, 24 weeks, up till now, any complication, up till now, any complication, okay, sir. Challenge, uh, challenge, Sir, uh, babies who have positive blood group. Okay, sir. And uh, blood, if the baby had positive blood group, uh, is there any history of NTD in, in ADM during the past two weeks, previous pregnancies? Yes, yes, yes. But she never had NTD. And uh, for uh, the third pregnancy, I would na like to detail is, that. No prophylaxis, no uh, after birth. Okay, sir. And uh, if she has been booked at her third pregnancy, then I would like to know if uh, the doctor had her as the blood group is negative, uh, say, known during the second pregnancy, then uh, did she had her titers done during her third pregnancy? So third pregnancy, because she was IUD, thi, so we well, I'd like to know any complication during pregnancy, medical or obstetrical. ताके बात आगे चले ना हमने डिटेल नहीं बोली क्या मेडिकल कॉम्प्लिकेशन क्या स्टेटिकल कॉम्प्लिकेशन आपने बोल दिया एग्जाम में चाहेगा तो आपको रोक के पूछ लेगा मेडिकल कॉम्प्लिकेशन क्या सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन क्या और स्टेटिकल कॉम्प्लिकेशन क्या वो फिर आप बोल दें चले आगे चले ओके सर सर मतलब के थर्ड पे हमें कोई वो हिस्ट्री नहीं दे रहे एंटीबॉडी उनकी टाइटर की कोई हिस्ट्री नहीं है Ji, I will Okay, sir. So, uh, then uh, I will inquire uh, about the family history and uh, drug allergies, and then I'll move to the examination of the patient. Ji, oh, so you have examination. Kar liya apne sara kuch accordingly, according to gestation period. Chali, aage, chali. Okay. Okay, sir. Then I will uh, go for the investigation uh, and uh, beside baseline investigation uh, is the antibody titer given to me is positive. I would like, I would like to know the titer. Ji, the manabola 1 and 32. Antibody titer. Okay. Uh, if the titer is, if the no. one is 32 titer given, then I would like to refer the patient for MCA doctor. Middle cerebral artery Doppler. Chalo. Jake, very good. Okay, sir. So, then after kya middle cerebral Sir, middle cerebral artery may peak systolic velocity, pulsality index. If it is more than uh, 1.5 multiples of median MOM, uh, then I will ref uh, and I will then uh, at this case station of 24 weeks, then I will refer the patient uh, to the fetal uh, maternal medicine unit for the intrauterine transfusion. वो कैसे करते हैं? सर कॉर्डोसेंटेसिस है सर। हम्म कॉर्डोसेंटेसिस कर कर तो सम काइडेड फिर क्या करें? जी सर। सर इंट्रा यूट्राइन ट्रांस इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ्यूजन के दूसरे के कार हैं। इट इस इंट्रा पेरिटोनियल एंड इंट्रा यूट इंट्रा वेनस। तो वी सर 
as she has crossed uh, now she is about 24 weeks of gestation then we will uh, go for the uh, intravenous trans, uh, transfusion and that is done uh, in the intra uh, uh, Port, um, in, into the umbilical vein or the intrahepatic portion of the umbilical vein. Okay. So how frequently it will be repeated, if you think? Sir, weekly. First uh, first is done and then uh, after one week, two weekly, sir. Then two, two weekly. Fortnightly. Fortnightly. Then, go ho gaya. Aapne intrahepatic transfusion bhi karwa di. फिर आगे क्या करें? अभी तो 24 वीक्स है, फिर 26 पे हो गया, 28 पे हो गया। चलिए चलिए आगे चलें। सर आफ्टर एवरी ट्रांसफ्यूजन टू वीकली मिडिल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर करते जाएंगे और पेशेंट बेबी का एनीमिया चेक करते जाएंगे। सॉरी सर आपकी आवाज? जी मैं वो उन्होंने जवाब दे दिया कि टू वीकली करेंगे लेक Yes. Yes, sir. Because he picks up the anemia of the baby. Yes, sir. Yes, sir. Let's go. Then we'll go. Let's go. Yes, sir. Sir, then I will go. I will monitor the closely and for the intrauterine transfusion till 34 weeks of gestation. And then I will go for the delivery of the baby. And... Then I will go for the delivery will you of the baby. the baby. And sir, uh, preferably I will go. Sir, I preferably I will go for the C-section, as the fetus is already anemic and uh, it, it can lead to further distress if uh, I go to the trial of the labor. After Very discussing good. with the patient. Uh, so uh, why do I pick up eight minutes my telephone? So. Yes. Janab. Oh, oh. Oh. Mm. यार मैं मेरे दस मिनट रह गए ना क्लास एक क्लास तो तुम करके तेरे ने उस पर लगा मैं तो तुम्हें क्लास में जी फिर वो why did you say के you deliver the baby by thirty four weeks sir because the intrauterine transfusion is difficult difficult to do and after thirty four weeks the the but the fetal outcome is good, and then we'll... Okay, you say that generally speaking, after 34 weeks... For the exchange transmission, it's better than intrauterine transmission. In the intensive neonatal care is easier as compared to intrauterine transmission. Here, someone asked why we won't do induction in labor. Here, there was a question. Why not induction of labor? Then, the answer is given before. जी जी सर सर बिकॉज़ द द पेशेंट बिकॉज़ आई विल गो फॉर द सिजेरियन सेक्शन ऑफ़ द पेशेंट आफ्टर डिस्कसिंग विद द रिस्क एंड बेनिफिट एस द द पेशेंट इज़ ऑलरेडी एनिमिक एंड विद द गेट विद द ट्रायल ऑफ़ द लेबर द फीटल कैन लीड टू फर्दर डिस्ट्रेस सो आई वुड लाइक टू अवॉइड द फीटल डिस्ट्रेस एंड गो in uh, add kalijay induction of labor at 34 weeks with the unripe poor bishop score is likely to fail okay sir do, do add kalijay, no? Ek, okay. so the fetus is anemic and cannot stand stress of labor number two the, the induction at 34 weeks is carries very high risk of failure because bishop score is poor at that stage. Ji, ko ek beech mein bola tha kuch karna chata. Sir, ye ke normal delivery isle bhi nahi kara sakte anemic patient ko cortisol level increase ho jata hai. Wo is chiz ko bardash nahi kar sakta fetus na. To pir ham go for the cesarean section. Aikar usa ne dikha. 
अगर पेशेंट को हाइड्रॉप ऑलरेडी हो चुका है तो फिर उस बेबी का सर्वाइवल आउटसाइड बहुत ही आई एम श्योर कि वो सरवाइव करेगा कि नहीं करे आई नो दिस मच कि उसका सरवाइवल बड़ा मुश्किल है बड़ा मुश्किल है सो so, हाइड्रॉप्स वाला तो जिसको आप इंट्राइन ट्रांसफ्यूजन भी करें वो अनिमिया का डैमेज जो होना था बेबी के ब्रेन पे बेबी के दूसरे टिश्यूज पे बिकॉज डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रॉप्स मीन्स सवियर अनिमिया तो सर तो, उसका फिर मोड ऑफ डिलीवरी हमारी क्या होनी चाहिए तो वो तो फिर अनलाइकली है तो सरवाइव इसको तो हम जनरल डिलीवर करेंगे हाई ड्रॉप्स बेबी अनलाइकली टू सरवाइव उसको मैं जनरल डिलीवरी करूंगा सर टाइम ऑफ डिलीवरी पर क्या होगा वो फिर छोड़ दीजिए ना उसका कोई फायदा नहीं हाई ड्रॉप को तो लेट द पेशेंट गो इनटू स्पॉन्टेनियस लेबर और एट बेस्ट वो क्लोज टू टर्म फिर के पेशेंट इज वेरी अनकंफर्टेबल वेरी अपसेट अबाउट द बेबी बीइंग हार्ट ड्रॉप्स और बेबी ऑलरेडी बीइंग आईयूडी तो फिर उस वक्त कर दीजिए लेकिन आई विल वेट फॉर स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर टू डिलीवर दैट बेबी हार्ट ड्रॉप्स सर डेक्सल कवर दोनों में लगेगा ना नहीं डेक्सल गाने का क्या तो नहीं सर अगर 37 से पहले 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 को जहाँ लाइव पे भी डिलीवर कर रहे हैं वहां देंगे हाइड्रॉप्स को देने का क्या तो है किताब में लिखा हुआ है कि हाइड्रॉप्स को डिलीवर कर लो और फिर ट्रांसफ्यूजन देके ठीक कर लो मुझे नहीं याद आप पढ़ के बताइए मुझे सर ये इसका सर इसका यूट्रस में फिर कब डिलीवर करेंगे इसका यूट्रस अगर हो तो क्या जी सर अगर प्रीवियस स्कार हो तो उसको फिर कब डिलीवर करेंगे हाइड्रॉप्स को तो अच्छा वो तो फिर मटरनल इंडिकेशन हो गए प्रीवियस टू सेक्शंस के बाद फिर सेक्शन ही है सर वी आर डूइंग इट फॉर मदर नॉट फॉर द बेबी सर टाइम वो तो ऑब्स्ट्रेटिकल इंडिकेशन है वो तो वो वो फिर क्योंकि हाइड्रॉप्स क्यों आप इस मुश्किल में पड़ गए हो हाइड्रॉप्स से बचना नहीं है तो इसलिए आप उसको अर्ली डिलीवर कर लीजिए 34 पे कर लीजिए 32 पे कर लीजिए जब भी डायग्नोसिस सर वो अर्ली अगर डिटेक्ट हो जाते हैं हाइड्रोस हाँ? तो हम कंडीशन के अगर हाइड्रोस अर्ली वीक्स पे डेवलप हो जाता है जैसे 22 23 24 24 तो फिर हम टर्मिनेशन आई आई डिस्कस विद पेशेंट आई से आई डिस्कस विद पेशेंट और दैट द बेबी इज अनलाइकली टू सरवाइव This is Kobe. After all, uh, don't you do termination by hysterectomy? जहाँ आप late diagnosis हो baby के anomalies का और वो anomaly is not compatible with life. Hmm. Not compatible with life. उसको आप जब diagnose हो उसको deliver कर लो. Uh, 28 से पहले हम कहते कहते हैं, 28 कहते हैं हैं सेक्शन रूट से ये जो आईयूटी के साथ आपने ये मॉनिटरिंग बताई ना कि हम इसको जो है वो टू वीकली करते जाएंगे और विद नहीं होती जनरली नहीं होती कि आप इंटरव्यूटेन ट्रांसफ्यूजन देने लगे हर दो वीक के बाद दो तो इसका मतलब प्रेगनेंसी मैक्सिमम और छह से आठ हफ्ते और बढ़ा सकते एक्सक्यूज मी सर जी सर ये इस तरह बुक में यही लिखा हुआ है और हम डिपार्टमेंट में इसी तरह करते थे क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में आई भी होती थी और ये सैम्पलिंग्स भी होती थी कि जो अगर 34 35 वीक्स पे आ जाती थी और उनका एंटीबॉडी टाइटर रेज्ड होता था तो हम उनको ट्रांसफ्यूजन देने के बजाय डिलीवर करते थे लेकिन जो ट्वेंटी वीक्स पे डिवेलप कर ले 
उसको तो फिर सर जब आप टू वीकली ट्रांसफ्यूजन देते जाते हैं तो उन बेबी का अपना इरिथ्रोपोइसिस सिस्टम जो है वो सप्रेस हो जाता है तो चूंकि हम उनको ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप देते हैं तो वो सारा ब्लड जो है वो बेबी का रिप्लेस हो जाता है वो इसी ब्लड पे डिपेंडेंट होता है फिर इसमें लास्ट ट्रांसफ्यूजन जो है वो 34, 35 वीक्स पे देके फिर 37 वीक्स पे उसको डिलीवर करते थे और सर इसमें ना ही वी बैक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड था ना नॉर्मल डिलीवरी क्योंकि बेबी का तो आपने अनिमिया करेक्ट कर दिया है हाँ अगर आप जैसे एंड पे आ गया और वो थर्टी वीक्स पे है और आप उसको ट्रांसफ्यूजन नहीं देना चाहते तो उसमें फिर आप ऑप्शन दे सकते हैं कि वो सीजेरियन करे क्योंकि फीटर डिस्ट्रेस हो सकता है बजाय उसको एक डेढ़ हफ्ता और आगे ले जाने के मेरा व्यू ही है चूंकि हम हर दो हफ्ते बाद उसको इसीलिए दे रहे हैं जो आपने बोला कि बेबी उसका सप्रेस्ड है बाहर के जो ब्लड है उसी पे डिपेंडेंट है और वो उसको सस्टेन कर रहा है दो हफ्ते के लिए जी सर दैट्स वाई एवरी टू वीक्स तो दो हफ्ते के लिए सस्टेन कर रहा है तो इसलिए थर्टी फोर अगर लास्ट ट्रांसफ्यूजन है उसको थर्टी सिक्स तक डिलीवर कर ले आपने एक हफ्ता और एड किया है मे बी फीटल मॉनिटरिंग इज गुड और डॉपलर इज गुड वो देख के आप शायद स्ट्रेच कर सकते हैं लेकिन मेरी नजर में तो लास्ट ट्रांसफ्यूजन के बाद दो हफ्ते के बाद उस विद इन टू वीक्स डिलीवर कर लेना चाहिए माय व्यू और सर दूसरा आपने पूछा था ना कि पोस्ट नेटली बुक में लिखा हुआ है तो जी सर बुक में लिखा हुआ है कि बाद में आप टॉप अप ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं फोटोथेरेपी काफी कुछ लिखा हुआ है हम डिलीवरी के बाद जी सर डिलीवरी के बाद तो पहला है जहाँ पे इंटरव्यूटन ट्रांसफ्यूजन अवेलेबल नहीं या इंटरव्यूटन ट्रांसफ्यूजन के साथ आपने बेबी डिलीवर किया है वो अनिमिक है उसका बिलिरबिन हाई है तो पहला ट्रीटमेंट है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में ये है कि बेबी के पैदा होते ही पहले आप जो अम्बलाइकल बेन से ब्लड लेते हैं खींचते हैं ताकि बेबी ओवरलोड ना हो जाए ओवरलोड ना हो जाए जैसे आप पहले 10 सीसी ब्लड रिड्यूस कर लेते हैं बाहर निकाल के उसको डिस्कार्ड करते हैं उसकी जगह 10 सीसी डाल देते हैं फिर दोबारा तो पांच दस मिनट इंतजार करके दोबारा ब्लड खींचते हैं 10 सीसी फिर डालते हैं ताकि बेबी इज ऑलवेज इन द नेगेटिव बैलेंस बेबी डो इन टू ओवरलोड और कंजेस्टिक फेलियर दो तरीके हैं एक एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन एक पैक सेल्स और ब्लड वॉल्यूम सिंपल ट्रांसफ्यूजन जिसको हम कहते हैं तो ये दो तरीके हैं ब्लड देने के आफ्टर बर्थ आफ्टर बर्थ एक एक्सचेंज और दूसरा सिंपल रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड कितना ब्लड देंगे कितने एम एल ब्लड देते हैं मेरा ख्याल है मैंने एग्जैक्ट नहीं मैं देखा जो हुआ है वो अबाउट एटी मिली लीटर जैसे एटी मिली लीटर तो वो जैसा मैंने कहा पहले इस द बैलेंस इज केप्ट इन द नेगेटिव इन द नेगेटिव सो दैट वी डोंट ओवरलोड द ब्लड वॉल्यूम ऑफ द बेबी एंड लीड टू कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर ऑफ द बेबी सर आपसे एक रिक्वेस्ट थी सर जी सर आपने प्लीज सर ये आपने जो दोनों सीनियर्स बताई प्लीज सर नट शेल में इनकी समरी बता दें सर क्लास एंड होने वाली है प्लीज सर नट शेल में बता दें चले नेक्स्ट टाइम भी मैं वाकई मुझे टेलीफोन भी आ रहा है मैं जाना है कहीं तो अब साढ़े दस हो गए हैं वी मीट नेक्स्ट टाइम अगला आप भी सजेस्ट कर दिया करें टॉपिक मैं तो फिर वहाँ से आपसे नहीं आता मैं खुद ही बोल देता हूँ लेकिन आप कीजिए ना सजेस्ट के अगला टॉपिक क्या होना चाहिए अभी सर अभी नहीं तो इमरान शबी को बताइए तो कह जी ये टॉपिक सजेस्टेड है तो 
आने के चांसेस हैं सर वो करवा दें कुछ एक दो टॉपिक्स क्या क्या जी प्रसन्न अप्रिविया सेप्टिक अबॉर्शन सेप्टिक अबॉर्शन चलो जी अगली दफा सेप्टिक अबॉर्शन से थैंक यू सर थैंक यू सर अल्लाह थैंक यू